ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೇ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಗ್ಗೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ರಿಂಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪಿಚ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಥ್ರೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಗ್ಗೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ಲಗ್ಗೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ಗಳ ಮೈನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿಚ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಆ ಒಂದು ಗೇಜ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಗೇಜ್ಗಳು ಈ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರು ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಗೇಜ್ಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಂಪನೆಂಟು ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಂಪನೆಂಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನು ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜನ್ನು ರಿಂಗ್ ಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇರೆಯದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ದಿನದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ತರಗತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಡಬಲ್ ಜೀರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಥಿಯರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ
ವಿ ಪೀಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮು ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಸರ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಬೋಲ್ಟಿನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಮೆಸರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಏನಿದೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ನ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನೈಫ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾನ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಜಾನ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿ ದಿ ದ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಫಾರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಸೊ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರೂಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರೂಟಿನ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಇದರ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಗ್ರು ಎಲಿಕಲ್ ಗ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಈ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ನೈಫ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಇರುವಂಥ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಚಿತ್ರ ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೂಟು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮದು ಈ ರೂಟ
ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಿಸಮಿನ ಲೆಂತು ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡು ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪಿಚ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸು ಈ ಈ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಸರ್ ದ ರೂಟ್ ಡಯಾ ಹಾಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಚ್ ಥ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂ ಎಮ್ ಇಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇರುವಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ನ ಪಿಚ್ಗಳ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ರೂಟ್ ಡಯಾಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಎ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ಗಳ ಪಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಅನ್ನು ಈ ಪಿಚ್ ಇರುವಂಥ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ರೂಟ್ ಡಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಟು ಏಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬಿ ಅನ್ನು ಬಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪಿಚ್ ಇರು ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಪಿಚ್ ಇರುವಂಥ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ರೂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಡಯಾವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಬಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರುವಂಥ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪಿಚ್ಚಿನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಿಚ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಸಮನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇರುವಂಥ ಟಿ ಪಿ ಐಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಸಮನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥ್ರೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವಿನ್ ದ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಚ್ಚು ಯಾವ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರ
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ದಿ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಆನ್ ವೀಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅವರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಯು ಫ್ರೇಮು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆನ್ ವೀಲು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಲು ಲಾಕಿಂಗ್ ಲಿವರು ಸ್ಲೀವ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಲ್ ಮಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತಿಂಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಬಲ್ಲು ರ್ಯಾಚೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ ವಿನ್ ಶೇಪ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆನ್ ವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಆನ್ ವಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಆನ್ ವಿಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಸರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ಸ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟ್ರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ ವೀಲ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇನೋ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗು ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರು ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಶನ್ ರೋಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರು ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಶನ್ ರೋಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಟ್ಟಿನ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ
ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ಲೂಸ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಷನ್ ರೋಲರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲರ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಿಷನ್ ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಈ ಪಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಥಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟ್ರನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಶ್ ಒನ್ ಇನ್ ಪಿಗ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಪರ್ ಪ್ಯಾರಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಬಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ವನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವರ್ನಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸೊ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ತ್ರೆಡಿನ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಬಂತು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ವೀಲ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾದ ರೀಡಿಂಗು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್